徐天呢？找他干嘛呀？何美丽，干嘛呀？我叔把票撕了啊！撕就撕了呗。别误了看电影啊！我知道你不会去的，没事，别往心里去。那你干嘛把票给我呢？我就想让他们知道你跟我好了。你干嘛想让他们知道你跟我好了呢？烦呗，天天那么多人追我。有人追你吗？全场一千八百个男的，除了已婚的八百一十九，剩下的哪个不追我？那有九百八十一个男的都追你，您烦我干嘛？我不请你帮个忙吗？这忙算帮过了吗？行，知道了，谢谢啊，别那么小气。徐天，没想到你这么轻浮，追求何家？师傅，您什么时候看？滚蛋！还说没有？他什么人？全场全知道，我警告过你。这地方上也是太热了，哎，高师傅，麻烦把行李给我送到专家公寓，我爱人在门口等啊。啊，啊，我我呗，啊，哦，你去叫两个小轻工吧，我在这等着。哎，徐天，过来帮他搬一下。高师傅。你好，小同志。你好。呃，我是你们厂请来公关的理工程师。你有什么事儿吗？小公鸡，你长得太漂亮了，请问你叫什么名字呀？我叫何佳。何佳。何方有佳人？第八棉纺厂。太好，你还会作诗啊，真了不起。啊，工作之余我就是一位诗人。结婚熟了，你就管我叫李工。有任何事情，你可以来请教我。李少辉，东西呢？哎哎，来了。认识你非常高兴啊，再会。哎，很贵重的，搬的时候小心一点啊。来了来了。哎呀，叫什么叫啊？说话不会斯文点儿。何美丽，这么长时间，你们俩在说什么呢？他调戏我呢。天热，干活注意点啊，别中暑了。真中暑了来找我，我也绿豆汤。这么多东西，把家都搬来了吧？搬吧，搬什么呀？搬！我看着那李工就讨厌，让他等着。就是，让他等会儿。我觉得这何美丽对你特别的关心，你们俩是不是好上了？谁说的？那厂里都这么说。厂里是不是咱俩最好？啊？那你怎么不知道呢？是啊，我觉得也不会啊。何美丽那么妖啊的，她妖啊，她还不够妖啊，她有八分之一的荷兰血统，她有什么？八分之一的荷兰血统，谁说的？她自己说的呀，嘿，要不然那头发能卷成那样啊？凭什么想他？他他妈有八分之一荷兰血统，我看他有八分之一荷兰血统。哎，你这头发怎么也这么卷？我才真正是有八分之荷兰血，行了，你真的，啊，哎，你去跟厂里所有的男工说，嗯，我对何美丽一点意思都没有，让他们放心。我才不信，真的，我有女朋友，真的，真有女朋友，漂亮不漂亮？那当然，非常漂亮，百分之一百的一荷兰人，怎么老跟荷兰人干上了？那这样，哪天带过来，哥们瞧瞧。行，那我得跟外交部打一招呼。你别。到了吧你，搬吧。
。哎呀，这么慢！哎呀，这儿的饭菜真难吃。哎呀，跟你说了，到了地方上，该克服的就要克服，啊！哎，李工，李工，李工色眯眯的看着你了啊！看就看呗，得了，行，有什么了不起？你要觉得饭菜真的难吃啊！我昨天不是给你包的小馄饨吗？回去下点儿。你不过去逗他去、啊？我逗他干嘛呀？我有病！你以为逗你那么容易啊？人是工程师。啊，何必你敢吗？就是，我觉得你也不敢。有什么不敢的呀？敢吗？敢。没人逼你啊。小食堂等着。哎呀。小何，这么巧啊？嗯，是挺巧的。哎，这么大的食堂，偏偏我们两个遇上，真挺有缘分的哈。啊，是是是，不如共进午餐。可以啊，那你请我吃什么？哦，咱们就随便吃点好了。我想吃小食堂，因为那儿别有一番味道。哦，别有一番味道啊！我带你去。好好好，也不是不可以。这安静。哎呀，小何，太好了，你跟我一样，性格里也特别喜欢安静。刚刚那个是您爱人吧？啊，是。哎，你看我都这么大了，还没找到属于自己的爱情。小何，你们这个群把他老婆叫过来。是超滋味的年龄。其实我对爱情啊，倒是有一些理解的。嗯，这个爱情啊，往往是在你不经意的时候来到的。也许你会发现啊，这个爱情往往真的就坐在你的对面。你的意思是，我的爱人是你？<笑>我打个比方而已，吓我一跳。哎，小何，其实我一见到你啊，我就觉得我们此生注定会成为知音的。你知道我第一次见到你的感觉吗？嗯，我觉得非常非常的亲切。啊，真的？啊，特别像我爸。你知道吗？我爸走得早，所以我对他印象比较模糊，唯一能记得就是我爸的一张照片。我这两天晚上想我爸的时候，脑子里边都会转出你的画面。但是我爸没有你那么有文化，说起话来这么让人折服，跟你这么呃阅历丰富。呃，但是我听说您好像儿子已经四年级了。哎呀，真的很羡慕，没，因为我特别喜欢小孩。我有时候在想，如果我找不到属于自己真正的爱情，那我就干脆找一个人生一个得了。真的？嗯。李胜环，你上了环你都不安分，给我滚回去！什么时候？我多难听啊！我在谈工作呢。谈工作啊？我早盯着你呢，你肚子里其他蛔虫我不知道呀。好，对不起啊，小何，我爱人这脾气不好啊，对不起。李工。你还没给我点东西吃呢！你个贱货，你还要吃东西啊你？你怎么能骂人呢？再说是李工请我的，你还要不要脸了你？骂人不好，骂人不好啊！对不起啊，小何，咱们回头聊啊。那好，你还要回头再聊呀你？不回头，不回头啊！小何再见，注意安全呐，李工。哈哈哈哎呀，何家太厉害了。挺佩服你的，你还真能挑事儿啊！这才哪儿到哪儿啊！何美丽，李工要是真爱上你怎么办？你不爱我？哎哎，我们都爱啊，都爱。你爱你们的，我爱我的。走，打饭去。你们看看，你们看看，这个煮轴跟套筒的间歇太大了，光用润滑油是完全不行的，必须完全换，所有的都要换。还有啊，还有啊，你们看，这个传动轴的销子，用这些是不灵的，必须从上海进全新的来，要多进几箱，知道不知道？李工啊，这台机器是用来公关试验的，你先把多座箱改良了
，我们在进台新的。恭喜我，我没有听，没有听差，这台机器只是摆摆样子做试验的，是不是？太不像话了！你们请我来。是给一个摆样子的机器来找技术革新，对不对？那这些意思你们也都是摆摆样子的了啊？那这工作怎么做啊？那请我来干什么呀？李工，你要相信我们，我干纺织机修也三十多年了。多少年？三十多年了。三十多年？高师傅提醒你，三十多年我们在手工织布。我告诉你，摆老资格，搞清楚年头再说。三十多年。我不是打个比方吗？大家都是有经验的师傅。你是谁师傅？你是谁师傅？你是这帮小混混的师傅，不是我师傅，我是理工程师。高师傅，我告诉你，科学，科学讲究严谨性，不是要打比方的。不要动，我跟你师傅在说话。三十年前，你最多修修缝纫机，那个时候你还小，别人不会让你动的。师傅，喝水。哎呀，好了，本事不大，用的茶缸子还不小。你干活就干活，别啰里吧嗦的。什么叫啰里吧嗦的？我啰里吧嗦说你们还听不懂呢。你们这些没文化的人，我再不啰里吧嗦，简洁扼要，你们听得懂吗？不就是一多做相吗？图纸在那现成摆着，有什么了不起的呢？哎呦呦呦，有什么了不起？你来坐坐。别老跟我这悠悠悠的，兄弟们。小四老，我告诉你，就就你这种态度，你这辈子不会进步，你当一辈子工人，你明白吗？留个长头发，留了留气。你说，你说，李工啊，辛苦了，辛苦了，李工。一点不辛苦，我告诉你，从老的到小的一帮野路子，太不合格了，一点不配合，是什么嘛？我对他们相当不满意。坏人，坏人，坏人！哎，李工，李工，这，哎，是吧？为了我们好久没见，再干一个。咱们俩。每隔三五天就见一次。我告诉你啊，有事儿，说事儿，你再不说，我喝大了，我什么都听不见了，懂吗？哎呀，我爸今儿去学校了，特没面子。他一去学校就跟我说美国的事儿，他说美国影响我的学习。让我不能再见美国。如果我要再见美国的话，他给我断绝父子关系。你说这是哪跟哪儿啊？还有，我对历史一点兴趣都没有，真的。我一想还有四年，我头疼。那你报历史干嘛？当年你也报历史啊？我报你就报。我跟你说，田哥，如果你在这个学校，我的学习肯定比现在好得多的，好得多的，好得多的，好得多。不对，我们没喝多。你不是那种爱学习的人，还他妈有别的事儿。哎呀，什么也瞒不了你。哎，我就是想问你，我就想问你，你，你没有去看美国，你为什么跟我说看了？为什么？怎么了？没怎么，美国喜欢你，他跟我说过他喜欢你。他喜欢你，他喜欢你，你躲着我干什么？没意思。说完没？该我说了。你是我弟弟，亲弟弟。啊，咱们在龙口那会儿，我比你大，你小，所以我得管着你，看着你。说你，现在不一样，你大了，懂吗？我能干的事儿，你全能干。现在我不能干的事儿，哎，你也能干，对吧？好好上大学，好好学，毕了业，有出息，这哥哥。不白当。嗯，你你想说什么？美国，第一次见美国，你说她是仙女，确实好好看。我眼里她就是蜘蛛，对吧？哎，我那句话你当个屁，忘了。
好吗？我还说过你别对他动心思，这句话也当个屁，忘了，懂吗？该怎么喜欢，怎么喜欢，踏踏实实的。哎，至于你拿得下拿不下，看看看看着我，拿得下拿不下，自己的事儿，懂吧？我跟他有仇，他就是奔着折腾我来的。我这辈子都不可能跟他怎么样。我我没明白他他为什么要折腾我。高考那回，他的准考证，我扔的。他的什么？他的准考证，你给他扔的？为什么呀？一千块钱，他有一千块钱，我当时都快被吴青他妈那一千块钱逼疯了。当然，哥哥最后的底线啊，底线守住了。就是报应，大学我哎上不成了。可你想想，如果现在我要是真的还能上大学，他不得拿刀砍我？不是，听哥，我叫哥了，从今以后都不叫了，不配，知道吧？我。想好了，明年啊，明年我把大学给他报上，没事儿，屁事儿都没。你呢，好好上大学，一定得有出息，知道吧？就跟当时吴晴跟了秦生一样，哎，没我，得跟你，你听。明白没有？问你话，你听明白什么了？为为什么没没没我得跟你知道吗？你，秦生，无情，没我，天之骄子，啊，就跟拉号，你们两对双批，我单飞，明白吗？说完舒舒舒服他妈。我自己先庆庆祝一下。我想好了，找个机会我跟他坦坦白，对吧？坦白了能拿我，怎么的？你还有钱吗？嗯，还还有点钱。再来一点。别喝了，你比我喝多多了。你说你醉，放屁！哪回喝的？最后，你站着我，我倒倒下我。服务员，再拿一瓶酒。好嘞。让你少喝点儿，还认识我吗？啊，记得，在这儿干嘛？嗯，他喝多了，赶紧送他回去。我也喝多了，我送你们回去。太好了，哎，上次你还有本书落我那儿了。啊，是是是。那个汉南迪公的，哎，你是干什么的？摩托车开这么好？我以前开飞机的，还打下过一架敌机呢。战斗英雄啊！你有本书落我那儿了，我翻着看了看，那书上说的查不着，但那地底下好像确实有古代的地宫。真的？我爷爷那辈人说的。有时间常去我那儿坐坐吧。
，我也住不了多久。去哪儿？回广州。小何，小何，谢谢。哎，是你找我的账，一定要来啊！吃饭呢？我可不敢给你看电影，但这厂子里有一千双眼睛盯着你，有一双眼睛盯着我。哪双眼睛盯着你啊？我师傅。嗯。你知道电影票谁给我了吗？谁呀、啊？李工。是吗？嗯。他那么喜欢你呢？那当然，我厂画他不喜欢我，喜欢谁呀、啊？哦。我觉得你不敢跟李工看电影，你要去跟李工看电影。他老婆还不得把你撕了吗？他敢，是他男人勾引我，又不是我勾引他男人。他老婆敢不敢我不知道，但我觉得你肯定不敢跟李工看电影。我有什么不敢？我不是看场电影吗？看吗？嗯。这么着吧，你如果跟李工看场电影。出你一双高跟鞋吧。鞋我不要了，我要敢跟李工看电影，你请我看场电影，你敢吗？行。您甭管我是谁，呃，您去看看就知道了。对对对对不起啊，来吧。没关系。这个是送给你的。虽然它是一朵塑料花，但是它代表着我一颗火热的心。谢谢啊，真漂亮。最美，但是没有你美。你在我心里，比西施还要美。可是李工，您是有老婆的人啊。我现在真的特别想我是单身。其实小何，婚姻并不会成为我们之间的障碍。我们只要偶尔在一起，偶尔在一起。你的意思是，偷偷的背着你老婆，不让她知道，搞破鞋？搞破鞋多难听啊！这应该叫做两情相悦。你这么一说，倒真挺有文化的啊，感觉好多了。小何，从我第一次见到你，我就知道，咱们此生
注定会成为知音。小何，你身上的味道太好闻。李哥，你干什么呀？你什么意思呀？哎哎，你放手！你放手！哎，小流氓，别来！放手！你别来！放手！小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！你放手！放手！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，小流氓！哎，事儿闹大了啊！连房地产都是破血流的。何家，怎么又是你呀、啊？啊，你让我说你什么好？不好说就别说了，反正又不是头一回了。你听听，他这都不是第一回了。厂长，他这么做完全对我是人格上的侮辱。厂长，这件事情，这件事情对我打击太大了，我是没法替你们公关了。我已经决定了，我今天下午就回去。厂长。你们有本事，你们自己记住革新吧。行了，甭跟他们说了，咱们走。哎，李哥，李哥，我们家劳力已经决定了，这就走。李哥，李哥，行了行了，谁也别说了。李哥，你看，哎，李哥，看你给我惹多少麻烦呢？这是厂长的办公室，你少说两句。何家，人家怎么不调戏别人，专门调戏你呀、啊？你今天把这话给我说清楚。这这长得漂亮又不是我的错啊！你胡说。你就会勾人，我勾他，你倒贴我全天的奖金，我也不勾他，我吃饱撑着了。我发誓，真的是他勾的我的。你，你给棉纺厂造成了损失，我处分你。报告，你谁呀、啊？我是制造车间的修理工，我叫徐天。是这样啊，这个何家跟李工这事儿呢，完全是我一手策划的，跟何家没关系。我是完全利用了李工对何家的流氓心态，然后才策划了李工对何家的流氓行为。这样当着您和何主任的面，我正式跟何家说声对不起啊，对不起啊，何家，对不起。你哪个车间的？他是高师傅的公关小组的。没问你。对对对对对，主任说的对，我是高师傅的徒弟。你们胆太大了吧？居然把厂里请来的搞技术革新的专家给气走了。厂长您别急，他那技术革新啊，也没什么了不起，不就是一哆嗦箱吗？您给我三天，我保我保保证给您装上。你太狂妄了，不知天高地厚，我处分你，开除你。那姓李的耍流氓，你凭什么开除我呀？不是，我你老跟着我干嘛？我跟着你就想问你一句话：你这么做是因为你喜欢我，还是想害我？我就是想害你。小兰，你就是喜欢我，所以你怕李工真跟我好了，就把他老婆叫来了，是不是？何家跟你说件事行吗？你说。我有女朋友。我知道一大那个呀。不是那个，我还有一个。那你厉害，我也知道了。何家理工这事儿我做的确实不靠谱，你要是记恨我，我没办法。你要是大人大量的，您就把我放过去，行吗？李工那时候我一点都不记恨你。我想过了，他们真的要开除你的话，我可以跟你一块辞职，大不了我可以，我可以和你跟我哥一块卖蔬菜，咱们一块倒腾蔬菜。我觉得，我觉得可能就没劳保，但是我觉得我们挣的钱。咱俩不用咱们咱们和我们我们的，你是你，我是我，好吗？你走你的，我走我的，我还得回家呢。你怎么这样？你刚刚还说你觉得心里不靠谱呢，你你你有一点不靠谱的样吗？你要怎么着吧？我觉得你至少应该有点愧疚，你意思意思一下，你你你你你补偿一下吧。我怎么补？压个马路吧，管用吗？管用啊！你把车支上，你先支。嗯，你，你再拍一下。哎，反了你了！你少给我拍领导架子。厂长怎么了？厂长就敢不认师傅？高师傅，您这脾气，我你要是敢开除徐天
，我就天天泡在你这厂长办公室喝茶。有本事啊，你把我也开除了。老工人，那更得讲道理不是？行行行行，我不跟你一般见识就是了啊。徐天那个刺儿头，我要不修理他，全场都学他样子，我怎么管理啊？啊，那你来当我这个厂长，真是。气走理工，技术革新彻底瘫痪，我要担责任的。那小子还不知天高地厚的说，三天搞公关，他公个屁！要是一个小轻工，三天时间能把多缩箱技术搞成，那，那我让他当工程师了。我从上海请什么专家呀、啊？那你就给他三天，三天弄成再说嘛。呀，开玩笑！这实践可是检验真理的唯一标准。谁说的？哎，这可不是我说的。这是《人民日报》说的。行，三天，从明天算起。三天以后，你呀、啊、也别到我这儿来拍桌子啊！我该怎么处理，我就怎么处理他。行，这个不好笑，我再给你讲一个，好吧？两个人在山上扔石头，看比谁扔的声音响。第一个拿了一个这么大的石头扔下去，半天，咚一声；第二个拿了这么大的石头扔下去。嘣一声，然后第一个不服气，找找找找找找找找半天，找了一个好大好大的石头，上面拴了根绳，他使劲使劲往下推，半天没声音，结果后来就看见一只大象疯了一样，嘣下去了，那不不笑啊？好笑吗？啊，你是不是没听懂啊？这谁听不懂啊？那你说什么意思啊？不就那石头是拴大象吗？嗯。大姐，咱这儿都溜第二遍了，回家吧。是吗？嗯。好吧。你好。你好。你怎么在这儿呢？下马路呗。哦。哎，吴晴好了吗？啊，挺好的。我这不刚从他们家出来吗？他让我给他通通风，他妈去新疆还没回来呢。你现在找他去？对他让我带东西回来。赶紧的。哎。我上回那个去厂里找我下棋那回，我问你那事儿，是真的吧？你问我什么事儿？是不是喜欢他？啊，你们俩好了？处的还挺好的。放心了。嗯，你有什么不放心的？都压马路呢嘛。走了，再见。心里特难受吧？要不然你就哭吧。你看我笑可假了，是吗？嗯。你前女朋友跟他好了是吗？不过我要告诉你一句话吧，我觉得你前女朋友眼光不怎么样。别找我没眼光，找他找的挺好。哎，徐天，你去哪儿了？这都火不着眉毛了，你还到处乱跑
来，厂长来了，董师傅，厂长来了。啊，怎么样？不错吧？哎，高师傅，徐天呢？主任，哦，好，许天啊，你的电话，来来来，坐这接，坐这接，哎，这有水啊，喝，尽管喝。喂，哎，啊，我是陆群生，我觉得你是不是应该跟吴晴见一面啊？啊，你见你见。怎怎怎么了？有有有事啊？啊。是吴晴想见我，还是你你觉得他想见我？不是你有没有时间吧？不是，秦生是这样哈，我跟吴晴啊，已经彻底的那个结束了。你你要想跟他好呢，你就踏踏实实跟他好。不是都跟你聊过吗？不用琢磨我啊，那个只要你不亏待吴晴就行。要是亏待也是你亏待他，我对吴晴比你强多了。嘿。你说咱这好长时间不见面，我好好跟你说话，你干嘛老呛着茬跟我说话？你到底见不见无情嘛？我我我见他还有什么意义吗？喂，媳妇儿，得看点听点什么啊？群生也是，见回来啊。哎呀，又疼啊！哎呀，哎呦，破水了！三娘，你给我拿着，快快快去找老陆！好，老陆，卫生院，卫生院！哎，省城打过来的，就快走吧，快快接个电话！哎呀，不接了！哎哎哎哎！喂，哎，吴晴，我刚才跟徐天通过话了，他说不想给你打电话。喂啊！喂，吴晴，吴晴腰椎破了，腰伤了。喂，吴晴，哎呀，哎，吴晴，慢点，吴晴咋了你啊？吴晴。晚上没上夜班，怎么回来那么晚呢？啊，你真的和那个叫徐天的处对象了？怎么回事？我想跟他处，他不想跟我处，就这么简单，别再乱了啊！哦，他这搞了半天，你一直单恋，我就不明白他有什么好的？你连你都看不上，我找打呢他？哎呀，我事儿你少管！我警告你啊，别让他占你便宜啊！我就想让他占我便宜呢！哎呦，哎呦，妈妈，我去去去，你怎么那么贱的？你脑子进水了你啊？你能不管我的事儿吗？你
去办你的菜去。我我正经谈恋爱呢，话那么多。我我不管，我告诉你啊，你这叫相思病，病的还不轻啊。什么什么什么什不能成，赶紧拉倒，该干嘛干嘛去啊！别一天到晚都在外面瞎晃悠。你你以为买菜啊？啊，你以为买菜能处就处，不能不处就拉倒啊！哎呀，我告诉你，我我好好谈恋爱，你不许再说我，听见没有？你谈个屁恋爱，人家都不理你，你干嘛谈恋爱去啊？笑什么笑？死皮笑脸的，你你怎么怎么了？那个什么，哎哥，你真能干，今天菜进的又新鲜又好，来点钱吧。嗯，好说吧，搁点钱吧。哎，你这个月工资不是刚发吗？花了，怎么花的？吃了，吃那么多啊？长身体。你你这赖的，你要要要要要多少？五块、啊。五块我问你要，五块我也有，我要五十。你要那么多干嘛？我给学长买东西。瞧你在出息呀！你这这这，快快快快，该干嘛干嘛去啊！哎呀，我渴的一天。嗯，你快快快！你是空玩意儿！我，给给给给给给，你滚！五十师傅，啊，师傅，哎，这五块啊，那你给我。忙一早上一口水都不给哥哥倒，你要钱。我一会儿给你倒。二、三、四，省着点花啊。都没了。拿走。我们先替他尝尝，行吗？啊，哎呦。哎呀，何美丽，干嘛？你把你哥投机倒把的钱都倒贴光了吧？我哥有本事，我哥投机倒把，我稀罕徐天，我愿意倒贴，关你什么事儿啊？是吧，徐天？你怎么那么郁闷啊？来，我请你看电影吧。嗯。我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我也去，我真想去看电影。但是你们可以，你们不怕我在电影院喊抓流氓啊？哎，那只有徐天去了，徐天就不怕你抓他的流氓。行了，别在这吃了，拿出去吃吧。你要和何美丽看电影去？哎，没没，我没答应啊。其实啊，何美丽人不坏啊。呃，是。什么也别说了，我女儿啊，很快也要结婚了。这人呐，个人有个人的命，你小子也别心太高了。陪人看场电影总是可以的嘛。我给你倒，云和汽水。行了，我还是喝我茶吧。啊，来来。